السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين محترم حضرات اور پردان عشین خواتین اسلام یہ یقیناً بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑی مسرت کا لمحہ ہے کہ ایک عظیم مناسبت سے ہم سب اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں اس نئی مسجد اور اللہ کے اس نئے گھر کا افتتاح کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ مسجد جو مسجد ابراہیم انایا کے نام سے موسوم ہے اور شہر بینگلور میں ہجبیار جیسے علاقے میں جہاں مسجد کی اشد ضرورت تھی یہاں اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہے یہ بہت بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے میں اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام محسنین اور اہل خیر حضرات کے دل میں کے حق میں تہ دل سے دعا دیتا ہوں جنہوں نے اس مسجد کے پیچھے اپنا وقت لگایا اپنی محنت صرف کی اپنا پیسہ لگایا اپنے مشورے دیے جس جس ناحیے سے بھی جس جس شخص نے بھی اپنا رول اور کردار اس مسجد کی تعمیر میں نبھایا ہے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اللہ آمین اور خصوصاً ہمارے وہ محسن بھائی جنہوں نے اپنے مرغوم والد کی جانب سے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اس مسجد کو تعمیر کیا ہے ان صاحب خیر کے حق میں میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے آپ کے والد مرغوم کے حق میں اس عمل صالح کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اللہ ان کی تربت کو تھنڈی رکھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور آپ نے نیک اولاد اور صالح اولاد ہونے کا جو حق ادا کیا ہے اپنے والد کی جانب سے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اور صلح عطا فرمائیں آمین سم آمین حضرات مسجد بنانا اور مسجد تعمیر کرنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل صالح ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا ولو کمف حس قطع بن اللہ له بیتا فی الجنہ کہ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے اور ضروری نہیں کہ کوئی بہت لمبی چوڑی مسجد کہا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی ہو وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی ہو وہ مسجد اللہ ایسے بندے کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح کی حصے داری یہ انداللہ بہت ہی زیادہ باعث عجر و سواب ہے حضرات یہ مسجد کیا ہے مسجد مرکز انوار ہے یہاں سے نور پھیلتا ہے یہاں سے صداقت کا نور پھیلتا ہے سچائی کا نور پھیلتا ہے توحید کا نور پھیلتا ہے اتباع سنت کا نور پھیلتا ہے ایمان و یقین کا نور پھیلتا ہے اور مختلف روشنیاں جب پھیلتی ہیں تو مسجد اور مسجد کے علاقے میں مسجد جس شہر میں ہوتی ہے اور مسجد جس محلے میں ہوتی ہے وہاں سے تاریخیاں کافور ہو جاتی ہیں تاریخیاں ختم ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی فضیلت سے بحث کرنے والی آیت سورہ نور میں ذکر کی فی بیوت نذین اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمو کہ مسجدوں کے بلند کرنے کا مسجدوں کی تعظیم کا اور مسجدوں میں اللہ کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ آیت کہاں ہے یہ آیت سورة النور میں ہے اور سورة النور میں آیت النور کے بعد ہے آیت النور اللہ نور السماوات و درد مشہور آیت ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری 
लंबी आयत है जो बड़ी मशहूर आयत है कुरान की जिसे आयत नूर कहा जाता है देखो अल्लाह ने मस्जिद की अजमत का तस्करा कुरान में कहा फरमाया है सूरत नूर में आयत नूर के फौरन बाद फरमाया है ये बताने के लिए कि ये मस्जिद मरकज अनवार है यहाँ से नूर फैलते हैं यहाँ से रोशनियां फैलती है यही वजह है हदीसों में भी आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद जाते थे मस्जिद जाते हुए भी आप ये दुआ पढ़ते थे और वो दुआ भी दुआए नूर है आप कहते थे हमेशा पढ़ना चाहिए प्यारे ने भी पढ़ा करते थे और दुआ का मतलब है अल्लाह मेरे दिल को पुर नूर कर दे मेरी जबान को नूर वाली कर दे अल्लाह मेरी बसारत को पुर नूर कर दे मेरी समात को पुर नूर कर दे अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे मेरे बाएं नूर कर दे मेरे आगे नूर कर दे मेरे पीछे नूर कर दे मेरे ऊपर नूर कर दे मेरे नीचे नूर कर दे मुझे नूर में नहाया हुआ इंसान कर दे ये दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद जाते हुए करते थे तो दलील है इस बात की ये मस्जिद मरकज अनवार है मरकज अनवार है यहाँ से सदाकत का नूर फैलता है तोहहीद का नूर फैलता है यहाँ जो खुदबे होंगे यहाँ जो बयान होंगे यहाँ जो दुरुस होंगे यहाँ जो इबादतें होंगी यहाँ जो रियाजतें होंगी और यहाँ जो लोग जमा होंगे एक दूसरे से आशना होंगे एक दूसरे से वाकिफ होंगे एक दूसरे की हमदर्दी के जज्बात से मामूर होंगे मसाजिद से जो खैर हासिल होता है वल्ला बहुत बड़ी बात है इसीलिए हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान अच्छे मुसलमान अल्लाह के नजदीक मकबूल इंसान की अलामत बताई है कि जिसको मस्जिदों से लगाओ हो मस्जिदों से शगफ हो मस्जिद बनाना मस्जिद तामीर करना मस्जिद खिदमत करना मस्जिद पाक करना मस्जिद साफ करना जो मस्जिदों से दिलचस्पी लेता है आपने कहा कि उसके ईमान की गवाही दे दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया जिस शख्स को देखो बार बार मस्जिद जाता है बार बार मस्जिद जाता है उसके उम उसके मोमिन होने की गवाही दे दो और फिर फरमाया बशर मशाइना बशर मशाइना रोशनी नहीं है अंधेरा छाया हुआ है उसके बावजूद जो लोग मस्जिद चल के जाते हैं मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं प्यारे नबी फरमाते ऐसे लोगों को क्यामत के रोज मुकम्मल की बशारत सुना दो हजरात मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरे में मस्जिद का बड़ा वसी किरदार है और इस सिलसिले में बहुत से मौकों पे आपने यकीनन गुफ्तु सुनी होगी मैं दोहराना नहीं चाहूंगा यही वजह है हिजरत करके प्यारे नबी मदीना पहुंचते हैं आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है सैकड़ों महाजरीन हैं जो सब कुछ मक्के में अपना लुटा के गवा के आए हैं जो मक्के में मालदार था अमीर था वो मदीना आके सिफर जीरो हो गया है सैकड़ों ऐसे महाजरीन हैं और उनके सैकड़ों मसाइल हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस रखते हुए भी प्यारे नबी ने मदीना पहुंच पहला काम जो किया वो ये कि आपने मस्जिद तामीर की मस्जिद बनवाई तो मस्जिद बहुत अजीम चीज है मस्जिद का किरदार मुस्लिम समाज में बड़ा वसी है हजरात और मस्जिद की खिदमत की शहादत मंदी हर एक को हासिल नहीं होती ये अल्लाह का इंतखा है ये अल्लाह की तोफीक है वो अल्लाह कहता हूँ मैं ये नहीं कहता मस्जिद बनाना शर्फ की बात है वो तो है ही मैं वल्ला कहता हूँ मस्जिद के हमाम को साफ करना भी बड़े शर्फ की बात है मस्जिद के हमाम को साफ करना भी बड़े शर्फ की बात है प्यारे नबी सल्लाम ने देखा मस्जिद नबोवी की किबले की दीवार पे किसी का बलगम लगा हुआ है तबीयत कराहत करती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अजीम इंसान थे आपने देखा कि किसी का बलगम लगा हुआ है खुद उठे आपके हाथ में एक छड़ी थी खजूर की छड़ी खुद उठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उठकर अपने हाथों से उसको खुरच के निकाला आप सल्लाम ने दसियों साहबा मौजूद थे हुक्म दे सकते थे 
آپ نے حکم نہیں دیا خود اٹھے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے صاف کیا پہلے تو اس کو کھرج کے نکالا اور پھر خوشبو منگوائی ایک لڑکا انصاری لڑکا دوڑتا ہوا گھر گیا ابیر نامی ایک عمدہ خوشبو زمانے میں استعمال ہوتی تھی اس کو لے کر آیا اس لکڑی کے ذریعے سے آپ نے اس مقام پہ خوشبو لگائی پھر آپ نے نصیحت کی کہ کس نے ایسا کام کیا ہے کہ یقیناً قبلے کی دیوار پہ وہ لعاب اور تھوک کے رہنے کا مطلب یہ نماز کی حالت میں کسی نے تھوکا ہے آپ نے منع کیا کہ جب نماز میں ہوتے ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے سامنے ہوتی ہے نماز کی حالت میں قبلے کے سمت و تھوکنا منع ہے اور نماز ہی کی حالت میں نہیں ابن حبان کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی قبلے کے سمت چلتے پھرتے بھی قبلے کے سمت تھوکنا منع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اقدام سے اپنے اس عمل سے پیغام دیا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑی شرف کی بات ہے اسی لیے آپ نے فرمایا اور عزت علیہ اجور و امتی میری امت کی اعمال صالحہ میری امت کی نیکیاں اللہ نے مجھے دکھائی تو اس میں میں نے دیکھا حتی القضاء یخرج ہر رجل من المسجد ان نیکیوں اور ان اعمال صالحہ میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی کچرا کوئی کنکر جو انسان مسجد سے نکال دیتا ہے مسجد کی صفائی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ عمل بھی دکھایا کہ آپ کے امتی جو نیکیاں کریں گے اس میں سے ایک بڑی نیکی ہوگی کہ کوئی شخص مسجد میں کوئی کچرا دیکھے اور اس کو اٹھا کے جو ہے پھینک دے تو ایمان کی بات ہے ایمان و یقین کی بات ہے یہ بڑے شرف کی بات ہے مسجدیں بنانا مسجدیں تعمیر کرنا حضرات اللہ کا شکر ہے ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں ان, ان, او, یعنی اس صاحب خیر اور اس محسن بھائی کے حق میں جنہوں نے اپنے والد مرحوم کی جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پہ مسجد بنائی اور اب ہماری ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد رکھنا اس مسجد کو عبادت کے ذریعے تلاوت کے ذریعے ذکر کے ذریعے اچھے دروس کے ذریعے علمی دروس کے ذریعے علمی بیانات اور خطبات کے ذریعے اس مسجد کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے سنا ہے کہ ارادہ تو ماہ رمضان میں اس مسجد کے افتتاح کا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ممکن نہ ہو سکا چلیے یہ بھی موسم خیر ہے آج ہم ذلحج کے پہلے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں ذلحج کے پہلے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو بڑی فضیلتوں والا اشرا ہے پیارے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر ان دس دنوں میں اللہ کو عمل صالح بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے بڑا عمل صالح کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد کا افتتاح ہو مسجد کھولے مسجد آباد ہو اور وہ بھی ایسے محلے میں بینگلور جیسے شہر میں اور ہیچ بی آر جیسے محلے میں جہاں یقیناً کتاب و سنت کے ایک مرکز کی اشد ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرکز آج قائم ہوا ہے میں پھر سے ایک بار دعائیں دیتا ہوں ہمارے ان تمام بھائیوں کے حق میں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہو وقت دے کر پیسہ لگا کر محنت صرف کر کے مشورہ دے کر اور خصوصاً جس صاحب خیر نے اس کا خرچ برداشت کیا ان کے حق میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے آپ کے والد مرحوم کے حق میں آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈی رکھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ سب کو عبادتوں کے ذریعے سے اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر الحمد للہ رب العالم